இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இடம் ஐஸ் ஹவுஸ் இங்கே இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் ரொம்ப ஒற்றுமையாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இப்போ மட்டும் இல்லை ரொம்ப வருஷமாகவே இதுக்கு பெரிய உதாரணமாக இருக்கிறது ட்ரிபிகேன் பெரிய மசூதி இவன் தான் பரத் கிருஷ்ணா இவனை ஷார்ட்டாக பிகேன்னு கூப்பிடுவாங்க இவன் அப்புறம் மசூதி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் தான் இந்த இடத்தை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறோம் பிகே பெரிய மசூதி மதன் கௌரி ஸ்டைல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் பரத்கிருஷ்ணா இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ளிகேட் பெரிய மசூதி அதை வந்துட்டு வாலாஜா மசூதின்னு கூட சொல்லலாம் இது எப்போ கட்டப்படுது பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு முகமது அலிகான் வாலாஜா அப்படின்ற குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க தான் இந்த மசூதி வந்து கட்டியிருக்காங்க இந்த மசூதி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரனைட்லேயே கட்டப்பட்ட ஒரு மசூதி எந்த ஒரு அயன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் உட்டெல்லாம் இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரனைட்லேயே கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த மசூதியில் ஒரு பெரிய ஹால் வெளியே வந்துட்டு ஒரு பெரிய கிரவுண்ட் அப்புறமா ஒரு டேங்க் வந்து இருக்கிற மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த மசூதி கட்டின ராஜா இருக்கலாம் அந்த எம்பரஸில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முஸ் இந்துஸ் கூட வந்துட்டு ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க அவங்க என்ன தான் வந்துட்டு முகலாய பரசாக இருந்தாலும் முஸ்லீம்ஸாக இருந்தாலும் இந்துஸ் கூட வந்து ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஜாவோட அந்த எம்பரரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி வந்துட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்து அவரோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ராஜா மக்கன்லால் பகதூர் கிராத் அப்படின்ற அவர் தான் வந்துட்டு பர்சனல் செக்ரட்டரி இருந்தார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவாபாக் வார்க்கோட் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வருஷம் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு முஸ்லீம் எம்பரருக்கு வந்துட்டு பர்சனல் செக்ரட்டரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்துவாக இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த இடத்த வந்துட்டு ஒரு முஸ்லீம் இந்துவோட ஒற்றுமையை வந்துட்டு வெளிப்படுத்துகிற ஒரு பெரிய மசூதியாக கூட இதை வந்து பார்க்குறாங்க இது வந்துட்டு சென்னையில் வந்துட்டு ஒரு பழமையான மசூதி மட்டும் இல்லாமல் சென்னையிலே பெரிய மசூதி வந்துட்டு ட்ரிப்ளிகன் மசூதி மட்டும்தான் சார் எங்கடா இருக்கா டாக்டர் நீங்கள் இருக்கா சீரோ இப்போ பிகே கூட ஃபோன் பேசினா வந்தா சக்தி ஏகி கைப்புள்ள அவன் வந்தா பிகே கிட்ட ஐசூஸில் இருக்க பெஸ்ட் ஸ்பாட்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறான்னு சொன்னாங்க ஸோ கைப்புள்ள எனக்கு வந்தால் தான் வந்துடுவான் கூட்டமா இருக்கும் மேஜிஸ்டிக் சான்ஸ் இல்லை செம்மையாக இருக்குது ஒரு மாதிரி ட்ராகன் சிக்கன் டேஸ்ட்டில் இருக்கமாக இருக்குது மேஜர் சிக்கன் இந்த ட்ராகன் சிக்கன் பிடிச்சவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சிக்கன் வந்துட்டு டேங்கியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து மேஜர் சிக்கன் ரொம்ப பிடிக்கும் மேஜர் சிக்கன் வந்து டேங்கியாக ஸ்வீட்னஸாக அந்த மாதிரி சுருக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது 
இங்கே ஒருத்தர் வந்துட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பேசினாலும் தின்னுவேன் அப்படின்னா தின்னு இருபது அதே மாதிரி குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது மைனீஸ் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்டுருக்கு பீக்கிக்கு தெரியாது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கைப்பொண்ணு ஒரு பெரிய ஆப் வைக்க போகிறாங்க விஜயராஜ் சொல்லிடுறாரு நம்ம பசி தின்றது அப்புறம் சாப்பிட்ற நூறு வயசு சாப்பிட நூறு பிரிங்க சொல்லிட்டு சாப்பிடலாம் இப்போ முடிஞ்சா சாப்பிடுவோம் பார்சல் கட்டுன்னு போயிட்டு பசியும் போது சாப்பிட்லாம் அப்போ மேஜர் சிக்கன் மேஜர் சிக்கன் வேஸ்ட் நம்பி என்ன பப்ஜி ஆட்டுறியா இங்கேடா இப்போ பார்சல் பண்ணிடலாங்க பார்சல் ஏக்கி ஏக் பீஸு விஜய் ஸ்பீச்சுக்கு மீற முடியாது அதாவது ரெண்டு பேருக்கு சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போனோம் ஆனால் அது நாலு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ அதிகமாக இருந்துச்சு மேஜர் சிக்கன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பீஸ் இருந்தது ஃபுல்லுக்கு த்ரீ நைன்டி ருபீஸ் தான் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரில்லே ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரிலாம் போட்டு ஒரு மாதிரி ட்ராகன் சிக்கன் மாதிரி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட்டாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸும் சூப்பராக இருந்தது சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸில் ஆஃப் பாயில் கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணி முந்திரி எல்லாத்துலேயும் முந்திரி ஜாஸ்தி இருந்தது கேஷ் ரைஸ் போட்டு ரொம்ப ரிச்சாக ஒரு இதாக இருந்துச்சு ஆனால் ரேட் கரெக்டான ஒரு ரேட்டாக இருக்கும் காம்ப்ரமைசிங் ரேட்டாக இருந்தது அதனால தான் நான் நேரம் கை டெய்லியும் வந்து இங்கே தின்னுறான் சொல்லிட்டு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கிடைக்கும் இருக்கிற காசு இருக்கிற காசு கவிதை ஏ வா டைமிங் பார்சல் ஓகே கைப்பிள்ள எங்க போயிட்டு சொல்லிட்டு போனா இன்னும் ஆளை காணும் போன் அடிப்போம் கேட்டு <laughs> 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 இங்கே ஏரியாவில் இருக்க பசங்க எல்லாருமே இங்கே தான் வந்து முடிவு வெட்டுறாங்க இங்கே இருக்கிற ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டும் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக ட்ரெண்டியாக ஹேர் கட் பண்ணுறவங்க பிகே பார்பர் ஷாப் படையப்பா எல்லா கடையில் தான் தப்பு நடக்குது ஆனால் முடிவேற்ற கடையில் நடக்கிற பேர் தப்பு கிடையாது நம்பிக்கை துறவும் இது வந்து நிறைய பசங்களுக்கு போய் என்ன என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல போய் முடிவேற்ற சொல்லிட்டு பல்பு வாங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எரிசலாக இருப்போம் ஆனால் அப்படிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக சூப்பராக வெட்டி கொடுத்த நம்ம தலைவர் இங்கே வாங்க சொல்லுங்கள் சார் எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் முடி வெட்டிட்டு இருக்கீங்க ட்வெண்ட்டி இயர்ஸாக வந்துட்டு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு இருக்காப்பில் நாகராஜ் வந்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் முடி வெட்டிட்டு இருப்பீங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அபோ 
நாகராஜ் வந்து இருபது வருஷமா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு வேலை முடிவெட்டிருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதே நம்ம கின்னஸ் சார் கட்ட உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஐம்பதாயிரம் பேர் மேலே முடிவெட்டின ஒரு மணி இருந்தால் சொல்லிட்டு சரி ஓகே சார் சூப்பர் சார் சூப்பராக விட்டுருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மெட்ராஸில் நானும் மெட்ராஸ்லாம் இருக்கிறேன் மெட்ராஸ் படத்தில் படத்தில் என்ன இருந்தீங்க டான்ஸ் பண்ணிங்களா மெட்ராஸ் படத்தில் டான்ஸ் தான் காயிட கப்பல் ஆமாம் அதில் அந்த பசங்க இருப்பாங்க சைக்கிள் ஓடிட்டு இருப்பாங்களே இப்போ குரூப் அதில் இருந்தீங்களா நீங்கள் தாடியில் வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் இல்லை இப்படி தான் இருந்தீங்களா நீங்கள் அவர் மூஞ்சி க்ளோஸ் அப் எடுத்துவாங்க நம்ம மெட்ராஸ் படம் அடுத்த பார்க்கும் போது இவர் இருக்கார் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெடி டான்ஸு சூப்பர் எப்போ தான் டான்ஸ் ஆட்டிருக்கீங்க நாகராஜ் <laughs> 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 பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு பயங்கரமா டான்ஸ் இருந்தால இந்த செக்மெண்ட் மொத்தமாவே ஒரு டேபோட முடிச்சிடலாம் ஒரு மண்டல பி கே முடிவெட்டி டெலி வந்து பார்த்தா ஒரு இடத்துல ரொம்பவே கூட்டம் மாறுது இந்த இடம் இமான் டி ஷாப் இது பார்பர் ஷாப் பக்கத்துல ஸ்டார் தியேட்டருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஒரு கடை பாத்தீங்கன்னா இமான் டி ஷாப்போட ஓனர் அக்பர் கூட இருக்கணும் அளவு சார் சொல்லு சார் என்ன பயங்கர கூட்டமா இருந்துச்சு டீ ஷாப்பெல்லாம் வந்து பாக்குறேன்னா இவ்வளவு கூட்டம் சுண்டை வச்சு டீயா போட்டு தரும் பசும்பால சுண்டை வச்சு டீயா போட்டு தரீங்க அதனால இவ்வளவு கூட்டம் டேஸ்ட் பயங்கரமா இருக்கு சிம்பிளா முடிச்சிட்டு டீக்கும் ஷவர்மாவும் இந்த கடை ஃபேமஸ் டீக்கும் ஷவர்மாவும் இந்த கடை பயங்கர ஃபேமஸ் ஷவர்மா என்ன பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் ரோல் பண்ணி கொடுத்தா ஷவர்மா அதனால ஷவர்மா வந்துட்டு நீங்க சாப்பிடணும் டீ பயங்கரமா டீ குடிங்க ஷவர்மா சாப்பிடணும் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருங்க டமான கடை என்ன கட்டு தானே ரெண்டு டீ இருபது ரூபா ரெண்டு டீ பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரூபா ஒரு டீ பத்து ரூபா ரெண்டு டீ அதான் பா சொல்லணும் நானும் கன்ஃபியூஸ் ரெண்டு டீ இருபது ரூபா ஒரு டீ பத்து ரூபா ஷவர்மா அறுபது ரூபா ஷவர் ரூபா அறுபது ரூபாவா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீக்கு காசு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க டமான் இந்த மாதிரி டோக்கன் கொடுப்பாங்க அதை திருப்பி நம்ம அங்கே கொத்தனா அவங்க நம்மளுக்கு டீ கொடுப்பாங்க கமான் இப்போ இமான் டீ ஷாப்போட ஸ்பெஷல் டீ வந்தாச்சு குடிக்க போகிறோம் சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஹா அருமையான டேஸ்ட்டு பிரம்மாண்டத்தின் உச்சக்கட்டமாக இருக்குது டீயோட டேஸ்ட் வந்துட்டு சொல்ல என்ன சொன்னீங்க என்ன பசும்பால் வெறும் பசும்பால் வெறும் பசும்பால் அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எருமை பால்னாக்கா நம்ம தண்ணி கலக்காம அந்த பாலை வந்து காய்ச்ச முடியாது ஆ பசும்பாலை வந்து தண்ணி கலக்காம அப்படி எவ்வளோ நாளும் சுண்டு வைக்கலாம் ஓகே ஓகே எவ்வளோ சுண்டு வைக்கிறோமோ அவ்வளோ ருசி கிடைக்கும் ஓ அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நாள் சுண்டு வைக்கிறீங்க இதை நாலு நாள் கிடையாது எவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சுண்டு வைப்போம் ரெண்டு மணி நேரம் இந்த பாலை சுண்ட வச்சு அதில் டீ போட்டு தெரியும் நிஜமாலுமே சூப்பராக இருக்குது சான்ஸே இல்லை நல்லா பசும் பாலை சுண்ட வச்சு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க டீயா நம்மளுக்கு அதேமாரி டீயில் கூட வந்து தம் தம் பண்ணுவோம் தவிர டீயில் கொதிக்க வைக்க மாட்டோம் தம்னா புரில டீயில் வந்து பெரிய சுடு தண்ணிக்கு மேலே வச்சு தம் பண்ணுவோம் கீழே இப்போது அடுப்பில் டைரெக்டாக தம் பண்ணுவோம் வேக வச்சோன்னா தான் அது விஷமாக மாறுது வாய்ப்பு ஓ தம் பண்ணோம்னா அது ஒன்ஸ் ஒரு டீ போட்டோம்னா அது தூளை போட்டோம் ஓகே 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 சில கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே காய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த டீயிலையும் அந்த மாதிரி டீயில் காய்ச்சி வரக்கூடாது ஒரு வாட்டி ஆகிடுச்சுன்னா அது எடுத்துடணும் மாற்றி போடணும் அந்த கடையிலையும் ஜாஸ்தி பண்ண மாட்டாங்க பார்த்தீங்களா இத்தனை நாள் நம்ம தெரியாத நம்ம விஷத்தை கொஞ்சம் அவரும் குச்சிட்டு இருப்போம் டீயில் வந்துட்டு காய்ச்சிட்டே இருந்தாலும் விஷம் வர சான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதனால அதை வந்துட்டு இவங்க தம் மாதிரி பண்ணி தம் மாதிரி ஒரே ஒரே ஷாட்டு தூருவோம் ஒரே ஷாட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி மாற்றிட்டே இருப்பீங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இங்கே சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போது டீ மூலமாக ஒரு டீக்கு பின்னாடி இவ்வளோ கணக்கு இருக்கா கண்டிப்பாக சார் ஆனால் அது வந்து டேஸ்ட்டில் தெரியுது இவ்வளோ கணக்கு இவங்க பண்ணுறதுனால இந்த டேஸ்ட் இருக்குது எப்போ சார் ஆரம்பிச்சிங்க இந்த கடை ஒன் இயர் ஆகுது சார் ஒன் இயர் ஆகுது சூப்பர் எப்போ சார் திறந்துருக்கோம் எப்போ மூடுவீங்க நாலு மணி ஓப்பன் ஆகிடும் நைட்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் நாலு மணிக்கு காலை நாலு மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணி நாலு மணிக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் நைட்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் வரும் சார் இப்போ காலை நாலு மணிக்கு வந்தோன்னா இந்த பசும்பால் டீ குடிக்கலாம் சூப்பர் காலையில் நாலு மணிக்கு கடை திறந்துருவாங்க காலையில் நாலு மணிக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா பசும்பால் டீ வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் நைட்டு வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு மூடுறீங்களா பன்னெண்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் மூடுறாங்க ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் ஈவினிங் ஷோ பார்த்துட்டு
தெற்கு சென்னையில் இருக்க ஐசோஸ் டூப்ளிகேட் அந்த இடத்துல இருக்க அருமையான விஷயங்கள்லாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க இந்த இடத்துக்குலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே போயிருந்தாலோ இல்லை இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் போனாலோ அந்த இடம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை கட்டதாரில் தூக்கிட்டு ஒரு கை இருக்கும் அதையும் மறக்காமல் அமைக்கிறேங்க தெற்கு சென்னை பாட்டு உள்ள என்னென்ன நடக்கும் போது பிகே அங்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள